ஹாய் ஈவில் சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பராக இருக்கேங்க இவ்வளோ நாளாக பார்த்தோன்னா வந்து நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய இந்த ஏஆர்ஐ அப்ரூவல் பற்றியும் ஐ கார்ட் அப்ரூவல் பற்றியும் நிறைய பேசியிருக்கோம் ஆனால் வந்து இன்டீட்டியலாக பேசியிருக்கோமா அப்படின்னா என்ன ஏஆர் அப்ரூவல்னா என்ன அது எங்கே கிடைக்கும் எங்கே போய் வாங்குறது அதே மாதிரி ஐ கார்ட் அப்ரூவலாம் என்ன நம்ம பார்த்துக்கல கொமாக்கிலாம் பார்த்தா ஐ கார்ட் அப்ரூவல் மற்ற எல்லா வீக்கிலும் பார்த்தா ஏஆர்ஐ அப்ரூவல் மோஸ்ட்லி பார்த்தா ஏஆர்ஐ அப்ரூவல் வாங்குவாங்க சரி இது இது ஏன் வாங்கணும் இது வாங்காமல் வண்டி ஓட்டினா என்ன வா அது வாங்காமல் வண்டி நம்மளால் தயாரிச்சிக்க முடியுமா இப்படின்னு சில கேள்விகள்லாம் இருக்குல்ல இதுக்கான விடையை இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன் அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த ஏஆர்ஏஐ அப்படின்னா என்னென்னாக்கா ஆட்டோமோட்டிவ் ரிசர்ச் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஐ கேட்ட பொருள் என்ன இன்டர்நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் ஆட்டோமோட்டிவ் டெக்னாலஜி இந்த ஏஆர்ஏஐ பார்த்தீங்கன்னா வந்து புனேயில் இருக்குது அது இல்லாமல் வந்து இங்கே சென்னையில் வந்து மண்ணிவாக்கத்தில் இருக்குது என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஐ கேட்ட பொருள் இருக்குல்ல ஐ கேட் எங்கே இருக்கு வந்து ஹரியானாவில் இருக்குது இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேட்ரிப் என்ஐடி ஆர்ஐபி நேட்ரிப்புக்கு அப்படின்னு ஒரு அமைப்புக்கு கீழே தான் வருது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்டது நேட்ரிப் ஸோ அது சார்ந்து தான் இந்த ஐ கேட் அப்ரூவல் ஆகட்டும் ஏஆர்ஐ அப்ரூவல் ஆகட்டும் செயல்பட முடியும் செயல்படுத்த முடியும் அவங்க அதுதான் அப்போ தான் அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க இந்த ஏஆர்ஐ ஆகட்டும் ஐ கேட் ஆகட்டும் இவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள்லையும் சரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளும் சரி ஆர்என்டி பண்ணி அப்ரூவல் கொடுக்குறவங்க தான் அவங்க இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் தரக்கூடிய சப்சிடி ஆகட்டும் இன்சென்டிவ் ஆகட்டும் இது வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சர் கஸ்டமருக்கு வாங்கி தரணும்னாக்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஏஆரோட அப்ரூவல் எதிர்பார்க்குறாங்க இல்லைனா வந்து ஐ கேட்டோட அப்ரூவல் வேணும் இது வந்து ஒரு ஃபேம் டூ அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது அந்த ஸ்கீம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்டில் வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீமோட பர்மி இந்த ஸ்கீமில் இருக்கக்கூடிய நாம்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கணுன்னாக்கா அப்போ ஏஆர்ட் அப்ரூவல் வேணும் கண்டிப்பாக ஐ கேட்டோட அப்ரூவல் வேணும் அப்போ தான் அந்த இன்சென்டிவ் ஆகட்டும் சப்சிடி ஆகட்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரி ஓகே வள வளன்னு பேசாமல் இந்த ரெண்டு விஷயத்துலையும் ஐ கேட் ஆகட்டும் ஏஆர்ஐ ஆகட்டும் இது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சுருக்கமாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த வெஹிக்கிளில் மூணு கேட்டகரியில் பிரிக்கிறாங்க எல் எம் என் எல் பார்த்தோன்னா பாஸ் ஸ்கூட்டர் என்ன ஸ்கூட்டர் அதாவது வந்து இந்த மோட்டர் சைக்கிள் விஷயங்கள்லாம் இது வந்து எல்லில் வந்துடுது எம்மில் பார்த்தோம்னா வந்து கார்ஸ் அண்ட் பஸ்ஸஸ் வந்துடுது ஏன்னா அப்புறம் எண்ணில் பார்த்தா வந்து இந்த ஹெவி டியூட்டி ட்ரக்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்துடுது இது பார்த்துங்க எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கும் பொருந்தும் ஹைப்ரிட்டுக்கும் பொருந்தும் இந்த இந்த மூணு கேட்டகரி அவங்க பிடிச்சிருக்காங்க எல் எம் என்னு இதில் பார்த்தா பிரேக்கிங் டெஸ்ட் அப்படின்னு எடுப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து வண்டி வந்து நல்லா ஸ்பீடாக நல்லா ஆக்சிடென்ட் கொடுத்துட்டு பேக் பிரேக் பிடிச்சோம்னா எவ்வளோ தூரத்தில் வண்டி போய் நிற்குது அது ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ்னு வைப்பாங்கல்ல அதை அவங்க கேப்டன் பண்ணிப்பான் அதே மாதிரி வந்து திருப்பி வண்டி ஆக்சிடென்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட் பிரேக் தனியாக பிடிச்சி பண்ணுறது இப்படி தனி தனியாக அடிக்கிறது ரெண்டு பிரேக் சேர்ந்து அடிக்கிறது ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனுக்கு அப்போது அப்போ இது இது மூணுத்துக்கு உள்ள அந்த வேரியேஷன்ஸ் என்ன அந்த ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து இது வந்து வண்டியை வந்து கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக கொண்டு போய் நிறுத்துதுன்றது டிஸ்டன்ஸ்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அது வந்து அந்த வந்து அது வந்து அந்த வண்டியோட வெயிட் பொறுத்து இருக்குது மோட்டரை பொறுத்து இருக்குது இல்லை ஹைப்ரிட் இருந்தால் அதனுடைய இன்ஜினோட பவரை பொறுத்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் பாஸ் பை நாய்ஸ் இதிலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் பாஸ் பை நாய்ஸ் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஆட்டோ போனாங்க ட்ரர் டக் 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 எப்படி சவுண்டு வருது சும்மா இருக்கிற வண்டியெல்லாம் சைலன்சர் மாற்றி விட்டுறாங்கப்பா நாராசமாக இல்லை அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது சொல்கிறேன் இப்போ பட் ஆனால் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு அந்த நாய்ஸ் கூட இருக்காது ஆனாலும் அவ ஒரு சின்னதாக ஒரு நாய்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வண்டி ஓட்டு ஓட்டு போன தெரியும் அப்போ இன்னும் திடீர்னு அது சொன்ன கேட்குது இல்லை ஏதோ ஒரு நாய்ஸ் கேட்குது இல்லைப்பா சரி அந்த நாய்ஸ் பார்த்தோன்னா வந்து எயிட்டி டெசிபிள்குள்ளே தான் இருக்கணும் எயிட்டி டிபிக்குள்ளே தான் இருக்கணும் ஓகேவா அது பார்த்துங்க நீங்கள் பாட்டில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து நான் வந்து சைலன்சரை அடைச்சிட்டு அப்புறம் வெளியே வந்து நான் எடுத்து விட்டுறேன் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது சரியா மாற்றவே உங்களுக்கு ரூல்ஸ் கிடையாது எந்த சைலன்சரையும் ஆட்டோவில் ஆகட்டும் டூ வீலரில் ஆகட்டும் இல்லை உங்கள் கார்ல ஆகட்டும் ரேஸ் கார்ல ஃபிக் வேணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க சிக்னல் வந்து ஹூ 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 அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது ஞாபகம் வச்சுங்க சரியா அப்புறம் பாஸ் ஸ்பீடாமீட்டர் கேலிபிரேஷனு வண்டியோட வெயிட்டு ஏன்னா இதில் சிக் பண்ணும்
இது எப்படி எனக்கு தெரியுனாக்கா பேங்களூர் வந்து ரொமாயின் ஒரு ஒன்று சின்னதாக ஒரு 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 விஷயம் போய் போடு போட்ட ஞாபகம் அவர் பார்த்துருப்பீங்க அவர் என்கிட்ட சொல்லி மனசு வருத்தப்பட்டார் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி விற்கிறாங்க சார் நம்ம நியாயமாக பண்ணுறோம் நம்ம இவ்வளோ தான் ஸ்பீடுனா அவ்வளோ தான் ஸ்பீடு ஏஆரை இதுக்கு உட்பட்டு தான் நம்ம விற்கிறோம் நம்ம வெளியே சேனா மார்க்கெட்னு கொண்டு வந்து இஷ்டத்துக்கும் போட்டு எங்களை முப்பத்தஞ்சு தான் போகுதுன்னு வாங்க வண்டி ஓட்டி பார்த்தா பயங்கர ஸ்பீடில் போகும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு மூடிட்டாங்க சார் அதெல்லாம் மக்களுக்கு தெரிய மாட்டேன்து அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டார் உண்மையாவே இந்த ஏஆரை அண்ட் ஐகாட்டா பொருளை வந்து ஃபாலோ பண்ணி செய்யக்கூடிய மேனுஃபேக்சருடைய மனசு எவ்வளோ வலிக்கும் அந்த டீலர்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும் மனசு அதை சொல்ல வரேன் நான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அந்த கிரேடபிலிட்டி நான் போன வீட்டுக்குள்ளே சொல்லிட்டு அது வந்து ஏழு டிகிரி இருக்கணும் மஸ்ட்டாக இருக்கணும் அது இருந்தால் மட்டும்தான் அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க அது எதுக்குன்னா அந்த மேடு ஏறுறதுக்கு மலை ஏறுறதுக்கு ஸ்லோப் ஏறுறதுக்கு அதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து வண்டியை வந்து ஸ்ப்ளாஷ் வாட்டர் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க தண்ணி வேகம் பீச்சு அடித்து நான் அது வந்து நம்ம மழையில் விடுவோம் விடுவோம் இல்லை வண்டி என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இஷ்டத்தை எடுத்துகிட்டு போவோம் இங்கே வண்டி வந்து இங்கே மழையில் விடுவோம் வேகமாக வந்து ஒரு தண்ணி வந்து அடிச்சுட்டு போவோம் ஒரு ஆள் வந்து லாரிக்காரன் வந்து என்ன அப்படிலாம் பண்ணுறப்ப தர்மல் ஷாக் எங்கேயாவது வெளிப்படுதா அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் இவங்க டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணுறப்பாங்க இந்த ரேஞ்சு இந்த பவர் இந்த ஸ்பீடு தான் போகுது அப்படின்னு சொல்லி டாக்குமெண்ட் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை அப்ரூவலுக்காக ஸோ அதுவும் உண்மையிலே வண்டியில் உள்ளது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸ்பெக் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க மேட்ச் பண்ணி பார்ப்பாங்க மேட்ச் பண்ணி கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த இந்த ஐகாட்டா பொருள் ஆகட்டும் ஏர் ஆப்ரோட்டும் கொடுக்குறாங்க வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க இவங்களும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் வந்து திருட்டு தர்மம் மாற்றி அமைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் பண்ணாக்க லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணி எப்போ அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது ஷார்ட் சர்க்கியூட் டெஸ்ட் பேட்டரியை ஷார்ட் பண்ணி பார்க்குறது பிஎம்எஸ் எதாவது பண்ணி பார்க்குறது ஏன்னா அப்புறம் வேறு ஏதாவது வெஹிக்கிள் இருக்கக்கூடிய ஒயரிங்ஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு வேலை எங்கேயாவது தெரியாதனமாக வந்து ஃபீஸ்லாம் எடுத்து டேரக்ட் பண்ண பார்ப்பாங்க சொல் அது ஏதாவது சின்ன சின்ன விஷயம் ஷார்ட் பண்ணி பார்த்தாக்க என்ன நடக்குது என்ன நடக்கும் ஒன்று பிரேக்கு ட்ரிப் ஆகும் இல்லைனா வந்து பிஎம்எஸ் வந்து ஆஃப் பண்ணி விட்டுரும் அதான் பண்ணுவோம் பட் அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுதா இந்த வேலை அது அது வேலை அது கரெக்டாக பண்ணுதா அப்படி அப்படின்ற விஷயம் தான் ஷார்ட் சர்க்கியூட் டெஸ்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஓவர் சார்ஜ் டெஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு எட்டு மணி நேரம் சொல்கிறாங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு மணி நேரம் சார்ஜ் போகுது மறந்துட்டு தூங்கிடுது போட்டு தூங்கிடுது ஆனு ஏன்னா காலையிலேருந்து பார்த்தா பேட்ரி உப்பி இருக்கும் லெட் ஆசிட் பேட்ரி இருந்துச்சுன்னா ஸோ இது உங்களுக்கு லித்தியம் பாலிமர் பேட்ரி உங்களுக்கு வந்து லித்தியம் பாஸ்பேட் பேட்ரி இதெல்லாம் வந்து பிஎம்எஸ் வந்து பக்காவாக இருக்கும் சார்ஜிங் யூனிட்டும் பக்காவாக இருக்கும் கட் பண்ணி விட்டுரும் பட் கரெக்டாக கட் பண்ணி விடுதா அந்த ரெட்டுலேருந்து ஆரஞ்சு மாதிரி ஆரஞ்சு க்ரீனுக்கு மாறுதா லைட்டு ஸோ ஃபுல் ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடுச்சா ஃபுல் சார்ஜ் இண்டிகேஷன் காட்டுதா இப்படிலாம் வந்து செக் பண்ணுவாங்க அவங்க ஒரு பேட்ரி ரெண்டு பேட்ரி இல்லை நிறைய பேட்ரி ரேக் ஆஃப் பேட்ரி அடிக்க வச்சு எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவலாக பவர் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி காட்டணும் டெஸ்ட் பண்ணி காமிச்சா மட்டும்தான் ஐ கேட்டில் அப்புறம் கொடுப்பாங்க என்டியூரன்ஸ் டெஸ்ட் அதாவது அந்த வண்டியை எப்படிலாம் டார்ச்சர் கொடுக்க முடியும் இப்படிலாம் டார்ச்சர் வெறுப்பேற்ற முடியும் அந்த வண்டியை அந்த அளவுக்கு வெறுப்பேற்றி பார்க்குறது என்டியூரன்ஸ் டெஸ்ட் என்னடா அப்படி சொல்கிறேன் பார்க்குறீங்க ஆமாம் பஸ்ஸு கரெக்டு முன்னாடி ஆனால் பார்த்து எல்லாம் ஓட்டக்கூடாதுன்னா ஓட்டு காட்டுவேன் தண்ணியில் எவ்வளோ தான் போனால் அதெல்லாம் கிடையாது நான் முழுக்க தான் முழுக்க தான் வண்டி வண்டி எடுத்துன்னு போவேன் என்னென்னா பண்ண முடியுமோ அவ்வளோவும் வெறுப்பேற்றி பார்த்து வண்டி சரியாக இருக்கா லாங் ட லாங் டியூரேஷன் உரைக்கு உழைக்குதா அப்படின்றதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க இதுக்கு பேர் தான் வந்து என்டியூரன்ஸ் டெஸ்ட் டார்ச்சர் டெஸ்ட் இந்த டார்ச்சர்லாம் போதாதுன்னு வைப்ரேஷன் டெஸ்ட் ஷார்ட் டெஸ்ட் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் எடுப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் எல்லா டார்ச்சரும் கொடுத்து நான் தாங்கிட்டு இருக்கேன் எவ்வளோ ஆச்சாலும் தாங்குண்டா நான் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் ஐ கார்டு அப்புறம் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தனா கிராஷ் டெஸ்ட்டு பம்பர் இம்பேக்ட் டெஸ்ட்டு இப்படிலாம் செக் பண்ணுவாங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆர்இ டெஸ்ட் ரேடியேட்டட் எமிஷன் டெஸ்ட் இது எதுக்குனா வந்து ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளையும் பார்த்தனா வந்து வண்டி மூவிங் இருக்கும் போது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் வந்து வெளிப்படுத்தும் இந்த ரேடியேஷன் என்ன ஆகுனாக்க நியர் பையாக இருக்கக்கூடிய டிவைசஸ் இருக்குல்ல இப்போ வந்து செல்ஃபோன் ஆண்ட்ராய்ட் டவர்ஸ் ஆகட்டும் டிவி இப்போ இதுவாகட்டும் மற்ற வண்டியோடைய சிக்னல்ஸ் இது வந்து பாதிக்கும் ஸோ பாதிக்காமலாம் இருக்காது
சரி ஓகே நான் வந்து ஏஆரையும் எடுத்துக்கிறேன் ஐ கட்டா பொருள் வாங்கிக்கிறேன்னு அப்படி கிடையாது ஒன்று வாங்கினா போதும் இப்போ பஸ் இந்த ஏஆரை பொருள் ஆகட்டும் ஐ கேட்டா பொருள் ஆகட்டும் நம்மளோட செக்யூரிட்டி அண்ட் சேஃப்டிக்காக உருவாக்கப்பட்டது இதெல்லாம் இது வந்து நிறைய பேர் இது புரிஞ்சிக்காமல் இப்போ கூட ஃபோன் பண்ணி என்ன கேட்குறாங்க சார் நான் என்னுடைய பெட்ரோல் பைக் வந்து ஹைப்ரிடாக மாற்றணும் மாற்றி கொடுங்க அன்றைக்கி ஒருத்தர் காமிச்சிங்களே அவர் ஃபோன் நம்பர் கொடுங்க அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க அது வந்து பஸ் நல்லா நான் போச்சுங்க பஸ் இது பண்ணக்கூடாது இதை பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் கிடையாது உங்கள் வண்டியை நீங்கள் ஹைப்ரிடாக மாற்றிக்கிறீங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஓட்டணும் உங்கள் காம்பவுண்ட்குள்ளே ஓட்டணும் ரோடுக்கு கொண்டு வரக்கூடாது ரோடுக்கு நீ கொண்டு வரணும்னாக்க கண்டிப்பாக ஐகேட் அப்ரூவலோ ஏஆர்ஐ அப்ரூவலோ கண்டிப்பாக இருக்கணும் இது மஸ்ட் இது இது இல்லாமல் நீங்கள் தெரியாதனமாக பண்ணிட்டு ரோட்டில் கொண்டு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சு உங்கள் வண்டி ஏதாவது ஆகிட்டு போதா பிரச்சனை இல்லை நீங்களாச்சு வண்டியாச்சு அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சு பப்ளிக்கில் ஏதாவது பிரச்சனையாக ஆச்சுனாக்க மிகப்பெரிய ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த இடத்துல இது அருணை சுந்தர் நான் பதிவு பண்ணுறேன் ஸ்ட்ராங்காக மைண்ட் எதுக்குங்க பாசு சரியா அது வந்து நமக்கு தேவையானது நம்ம பண்ணிக்கிறோம் நான் சொல்கிறேன் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் என்ன சொல்கிறேன் இதுக்கெல்லாம் ஏஆர் அப்ரூவல் கொடுக்கணும் ஐகேட் அப்ரூவல் கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் கொடுக்கணும்னு தான் சொல்லிருப்பேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அது சில இன்ஸ்டியூஷன் சில காலேஜ் ப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக மாணவர்கள் பண்ணி பண்ணி காட்டி அவங்க காமன் குள்ளே ஓட்டுவாங்க இப்படிலாம் பண்ணிக்க முடியும்னு டெஸ்டிங்காக சும்மா பண்ணி காட்டுவாங்க அது வந்து ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் அது 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 அசம்பிள் பண்ணி காட்டுவாங்க அதுக்கே நிறைய சேஃப்டி ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அவங்க பின்பற்றி தான் பண்ணுறாங்க ஞாபகம் வச்சுங்க உடனே நீங்கள் கேட்கலாம் சார் நம்ம வண்டி வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக தானே போகுது ஒரு முப்பது கிலோமீட்டருக்குள்ளே தானே ஸ்பீடு போகுது ஒரு பதினெட்டு இருபது தானே போகுது நான் வந்து ஹப் மோட்டர் வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி வாட்ஸ்க்குள்ளே தான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அது ஓரமாக போயிட்டு இருக்குது சைக்கிள்லாம் இந்த மிந்தின்னு போகுது நாங்கள் ஸ்லோவாக தான் போகிறோம் அந்த கதைலாம் கிடையாது நீங்கள் லோ ஸ்பீட் ஆகட்டும் ஹை ஸ்பீட் ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு புது மாடல் ஒரு 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 ப்ரோட்டோ டைப்போ நீங்கள் வந்து இல்லை உங்களோட வெஹிக்கிள் நீங்கள் மாற்றினா இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஏஆர்ஐ அப்ரூவலும் ஐ கேட்ட பொருள் மஸ்ட்டு அது இல்லாமல் வண்டி வெளியே ஓட்டக்கூடாது இதை தான் சிஎம்விஆர் ரூல்ஸ் சொல்லுது சென்ட்ரல் மோட்டர் வெஹிக்கிள் ரூல்ஸ் போய் பாருங்கள் இப்போ தான் இந்த ஈவெல சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் முதல்தர பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நண்பர்லாம் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் இப்படி ஒரு சேனல் இருக்குன்னு பார்க்க சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஏன்னா பாசு நல்ல விஷயங்களை தேடும் போது பார்த்தோன்னா சில கண்டென்ட் மிஸ் ஆகும் ஏ அதில் நான் வந்து எந்த விதத்துலையும் உங்களுக்கு உங்கள் தேடுதல் நான் மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு நான் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கேன் நான் ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் நண்பர்களாக ஷேர் பண்ணி கொடுங்க சிவபாபே அருணேசந்தர்